agenda yetu namba 2 agenda yetu namba 2 tunasema wera ni wera tunasema kazi ni kazi tunaelewana na tunasema mwaka huu wale wafanyibiashara wote hasa wafanyibiashara wa hapa chini wale wanaitwa micro small and medium enterprise hawa ambao wameumizwa na fuliza hawa ambao wanaangaishwa na mashailo tumesema mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kusaidia mwananchi mfanyibiashara wa chini ni kweli ama si kweli tunaelewana na mkisoma kwa gazeti ya leo tayari tumeweka bilioni hamsini kwa budget ya mwezi wa sita ndio tuanze hiyo kazi ya kupatia hao wafanyabiashara wa chini pesa mimi mimi nawauliza watu wa Kiambu si mimi nimekuja hapa mara nyingi si nimefanya harambe ya boda si nimesaidia kina mama mboga lakini tumesema mwaka huu hatutafanya harambe tena ya boda boda hatutafanya harambe tena ya kina mama tutachukua pesa ya serikali tuwapatie hao watu wainue biashara yao Unaelewana? <coughs> na nimeona na nimeona ya kwamba ati watu wa magazeti wanajaribu kusema ati sisi tunashindana na rais Uhuru Kenyatta. Mimi nataka niwaambie watu wa magazeti waacheni porojo. Rais Uhuru Kenyatta sisi ndio tulimchagua na anastaafu mwezi wa nane Mashindano ni kati yetu na muti ya kitendawili. Na huyo muti ya kitendawili tutampeleka nyumbani. Ama namna gani? Na watu wengine wameenda kuandika kwa magazeti ati tumetengeneza budget ati budget hiyo ni mashindano kati yetu na Uhuru Kenyatta. Mimi nawauliza si hii budget inatengenezwa ni ya mwezi wa sita Si ni ya serikali ile inakuja? So sisi tumeanza kupanga ile budget ambayo itatusaidia kwa serikali inayokuja. Hakuna mashindano kati yetu na rais. Rais anastaafu tunamheshimu. Tunaanza kupanga ile serikali ambayo inakuja. Na hiyo ndio mpango yetu. Vile vile tumesema wale walio katika treasury wasijaribu kuongeza madeni kwa sababu tayari tunalipa karibu trilioni moja kila mwaka kwa mambo ya madeni. Sisi tumesema wananchi wa Kenya wasiwekewe madeni ingine Ile madeni iko imetosha. Ama mnataka tuongeze madeni tena katika hii nchi? Mnataka tuongeze madeni? Hapana. Tumesema madeni imetosha, tunataka tupange sasa budget yetu kulingana na ile pesa tuko nayo na ile iko madeni iko sasa imetutosha. Watu wa Gongoro tunakubaliana? Tuhamwe. Tutatembea pamoja. Mnasema tutatembea pamoja? Hebu niona wala anasema tutatembea pamoja pamoja pamoja. Wacha ni muite omwame msali ya mudabadi. Aya. Gidunduri wale. Gidunduri wale. Mimi nitaongea kwa kifupi kwa sababu leo tumeweka kambi hapa Kiambu. Nilikuja kwa kanisa hapa. Mnanikumbuka? Tukaja na marafiki zetu hata tukakuwa na gavana wenu Nyoro. Sijui kama atarudi kukuwa gavana lakini alikuwa hapa. kama mimi mimi nimesikia sijui kama yeye amesikia sasa wakati tulikuja hapa tulikuwa tukisema tunaheshimu sana watu wa Gidunguri tukaheshimu the hard working character of the people of Gidunguri and Kiambu 
hata tukaheshimu vile wamejenga beri yao ya fresha tukasema hiyo ndio entrepreneurship tunataka katika taifa letu la Kenya si namna hiyo tukasema kwamba sisi hatutaki kulazimishwa kuchagua mtu fulani tukakataa mimi nilibeba kitandawili mwaka wa 2007 tukabeba tukiwa na Ruto mwaka wa 2013 tukabeba na weta huyu mimi sikubeba wakati huo alafu kijana weka weka flag chini wale watu wa kamera wanataka hiyo ndugu 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 weka weka hizo chini haya mimi nikabeba 2017 weta akabeba 2017 kalonzo akabeba 2017 mimi nawaambia hiyo mzigo wa kitandawili ni mzito ni mzito sasa mimi nasema oh ndugu yangu uhuru asante sana umetuondolea mzigo ule ulikuwa ukitusumbua wa kitandawili wewe kifika tarehe tisa mwezi wa August na wewe pia utakuwa umechoka na huo mzigo tuko pamoja hapo sisi tumekuja pamoja kama ANC kama UDA kama Ford Kenya kwa sababu sisi wote tunalenga mambo ya uchumi ya wa Kenya. Tunaelewana kabisa? We want to improve the economic status of the people of Kenya. We want an economy that works for the small person and also for the big person. We do not want an economy that works for only a few people and leaves out the rest. Kwa hivyo sisi tukasema hakuna haja ya Ruto kutembea peke yake mudavadi atembee peke yake weta atembee peke yake tukuje pamoja tarehe tisa mwezi wa nane tuchape hawa round one wa kushe kabisa waende nyumbani tunaelewana kabisa we do not want a repeat election we want one touch kijana amesema hapa we want a decisive election we want victory on day one We cannot have somebody going to the Supreme Court. We want to finish it here and now. Nego kanatigo. Nego kanatigo. Sasa sisi tukisema tunataka uchumi. We do not want a remote controlled government. Tunaelewana? Tunataka serikali iko hands on. Mnataka gani? Hands on ama remote control? Hands on. Hatutaki serikali ya kusema tunangojea instructions amri kutoka juu. Tunataka wale wanafanya kazi hapo. Sisi hatutaki kuona serikali mtu anashika remote. Anaambia kitandawili enda left, kitandawili anaenda left. Akimwambia finya, anaenda right, anaenda right. Akiambia ruka, anaruka. Akifinya pause, kitandawili ana pause. Hiyo ndio serikali mnataka. Mnataka serikali ya remote control tunataka serikali ambayo itaheshimika serikali ambayo italinda kila mtu serikali ambayo itahakikisha usalama katika taifa letu kwa hivyo mimi nawaomba tu tushikane on 9th of august tuchape hawa jamaa kwa kura ya round 1 asanteni sana na naulizo la mwisho tumefanya makosa kuungana tumefanya makosa kuungana hebu nione Aya weka ngundi. Tingiza. Sema earthquake. Earthquake. Asante sana. Wacha ni muite ndugu yetu Moses wa Tangola atusalimie. Ndugu jambo tena. Nimekuja hapa leo kuonana na nyinyi mundu humundu. Mundu kwanza ni furaha kubwa kuwa hapa Gidunguri kwa sababu tunakuja kuwaomba na kuwashauri ya kwamba tumetembea Kenya mzima na nyinyi kuungana na sisi 
Hamujafanya kosa lolote kwa sababu mbele iko sawa. Tunaona mambo iko sawa kwa sababu hii ndiyo serikali inakuja. Mimi furai na kushangaa kusikia reaction yenu kwa governor wenu bwana Nyoro. Huyo ni jirani yangu huko Karen. Nitamwambia nimeona kila mtu anafanya tu hivi hapa. Eh. Eh. Hii ni kusema ndiyo hapana. Hapana. Bas, nitamwambia. Nitamwambia mbele ni kubaya ndugu yangu. <laughs> Tukiwa hapa leo nataka kuomba ndugu zetu. Sisi tumekuja pamoja ili tulete serikali chini kwa mwananchi. Na tumeungana kwa sababu tunaona tunataka kubadilisha nchi yetu. Hapa Gizunguri mnajulikana kwa kukuza maziwa kwa wingi. Mnajulikana kwa kahawa. Na mnajulikana kwa kufanya kazi kwa nguvu. Serikali yetu ya awamu ya tano itakuwa serikali ya kuleta pesa kwa wananchi ili kufanya biashara ile rahisi kwenu. Pia serikali yetu itaangazia mkulima leo hii ukienda kwa duka mbolea mfuke mefika karibu ya saba mbegu ndiyo hiyo tutahakikisha tuna stabilize bei ya mbolea kwa shilingi 2500 peke yake ili mkulima aweze kupata afueni jambo la tatu ni kuomba ndugu zetu kwa sababu tunajua rais anayestaafu anatoka hapa Kiambu. Na sisi tumefanya kazi na yeye kama marafiki. Mimi nilikuwa kwa cabinet ya mzee Kibaki na rais Uhuru. Na bila watu kama mimi na mama Karua na wengine mzee wa kitenda wera angemnyanganya Kibaki kiti. Najua mnajua. Leo tukiwa hapa Nataka kuomba mupeleke ujumbe. Mupeleke ujumbe kwa Rais Uhuru kwamba aige mfano wa Mzee Kibaki. Mzee Kibaki alipomaliza tamu yake alistaafu akaenda nyumbani polepole. Hakujaribu kushurutisha wa Kenya kuchagua mtu yeyote. Kwa hivyo hii mradi yenye tumeletewa ya kitenda wili Nataka kuomba wa Kenya muikatae. Sisi tulifanya kazi na huyo kitenda wili tunamjua. Yeye hawezi kuendesha hii njinji yetu ende mbele. Na kule tunatoka tunasema ukiona mtu anapeleka ngombe mzee sokoni kuuza, uliza mchungaji. Uliza mchungaji. Sisi ndiyo tumetembea na huyo mzee tunamjua. Hii ndiyo serikali inakuja na nataka kuomba mkubali tutembee pamoja mpige kura sawa sawa tuwaletee mabadiliko. Wangapi watasema serikali ijayo ni serikali yetu ya Kenya kwanza. Asante sana na Mungu awabariki. Wacha nimuite huyu mrembo wenu anaitwa Gadoni wa Mshomba. Hawa ambao wanaangaishwa na mashailo Tumesema mwaka huu Tunaweka pesa ya serikali Kusaidia mwananchi mfanyi biashara wa chini Nikweli ya masikweli Tunaelewana Na mukisoma kwa gazeti ya leo Tayari tumeweka bilioni hamsini Kwa budget ya mwezi wa sita Njyo tuanze hiyo kazi ya kupatia hawa wafanyi biashara wa chini pesa Mimi, mimi na wauliza watu wa kiambu Si mimi nimekuja hapa mara nyingi Si nimefanya harambe ya boda Si nimesaidia kena mama mboga Lakini tumesema mwaka huu Hatutafanya harambe tena ya boda boda Hatutafanya harambe tena ya kina mama Tutachukua pesa ya serikali tuwapatia hawa watu wainue biashara yao
Tunaelewana? <coughs> na nimeona na nimeona ya kwamba ati watu wa magazeti wanajaribu kusema ati sisi tunashindana na rais Uhuru Kenyatta. Mimi nataka niwaambie watu wa magazeti wacheni porojo. Rais Uhuru Kenyatta sisi ndio tulimchagua na anastaafu mwezi wa nane Mashindano ni kati yetu na mtu ya kitendawili. Na huyo mtu ya kitendawili tutampeleka nyumbani. Ama namna gani? Na watu wengine wameenda kuandika kwa magazeti ati tumetengeneza budget ati budget hiyo ni mashindano kati yetu na Uhuru Kenyatta. Mimi nawauliza si hii budget inatengenezwa ni ya mwezi wa sita Si ni ya serikali ile inakuja? So sisi tumeanza kupanga ile budget ambayo itatusaidia kwa serikali inayokuja. Hakuna mashindano kati yetu na rais. Rais anastaafu tunamheshimu tunaanza kupanga ile serikali ambayo inakuja na hiyo ndio mpango yetu vile vile tumesema wale walio katika treasury wasijaribu kuongeza madeni kwa sababu tayari tunalipa karibu trilioni moja kila mwaka kwa mambo ya madeni sisi tumesema wananchi wa Kenya wasiwekewe madeni ingine ile madeni iko imetosha ama mnataka tuongeze madeni tena katika hii nchi? Mnataka tuongeze madeni? Hapana. Tumesema madeni imetosha, tunataka tupange sasa budget yetu kulingana na ile pesa tuko nayo na ile iko madeni iko sasa imetutosha. Watu wa Kizunguri tunakubaliana? Tuhamwe. Tutatembea pamoja? Mnasema tutatembea pamoja? Hebu nione wala anasema tutatembea pamoja pamoja pamoja. Wacha ni muite omwami musali ya mudabadi. Kwa kambi hapa kiambu. Nilikuja kwa kanisa hapa. Mna nikumbuka? Tukaja na marafiki zetu hata tukakuwa na gavana wenu Nyoro. Sijui kama atarudi kukuwa gavana lakini alikuwa hapa. Mumekata? Mumekata? Aya kama mimi ni mimi nimesikia. Sijui kama yeye amesikia. Sasa wakati tulikuja hapa tulikuwa tukisema tunaheshimu sana watu wa Kidunguri. Tukaheshimu the hard working character of the people of Kidunguri and Kiambu. Hata tukaheshimu vile wamejenga dairy yao ya fresha. Tukasema hiyo ndio entrepreneurship tunataka katika taifa letu la Kenya. Si namna hiyo Tukasema kwamba sisi hatutaki kulazimishwa kuchagua mtu fulani. Tukakataa. Mimi nilibeba kitandawili mwaka wa 2007 tukabeba tukiwa na Ruto. Mwaka wa 2013 tukabeba na weta huyu. Mimi sikubeba wakati huo. Alafu kijana weka weka flag chini wale watu wa kamera wanataka hiyo ndugu 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 weka weka hizo chini haya mimi nikabeba 2017 weta akabeba 2017 kalonzo akabeba 2017 mimi nawaambia hiyo mzigo wa kitandawili ni mzito ni mzito sasa mimi nasema oh ndugu yangu uhuru asante sana umetuondolea mzigo ule ulikuwa ukitusumbua wa kitandawili wewe ikifika tarehe tisa mwezi wa August na wewe pia utakuwa umechoka na huo mzigo 
Tuko pamoja hapo? Sisi tumekuja pamoja kama ANC, kama UDA, kama Ford Kenya. Kwa sababu sisi wote tunalenga mambo ya uchumi ya wa Kenya. Tunaelewana kabisa? We want to improve the economic status of the people of Kenya. We want an economy that works for the small person and also for the big person. We do not want an economy that works for only a few people and leaves out the rest. Kwa hivyo sisi tukasema hakuna haja ya Ruto kutembea peke yake, Mudavadi atembee peke yake, Weta atembee peke yake. Tukuje pamoja tarehe tisa mwezi wa nane tuchape hawa round 1 wa kwisha kabisa waende nyumbani. Tunaelewana kabisa? We do not want a repeat election. We want one touch. Kijana amesema hapa. We want a decisive election. We want victory on day one. We cannot have somebody going to the Supreme Court. We want to finish it here and now. Nego kanatigo? Nego kanatigo? Sasa, sisi tukisema tunataka uchumi. We do not want a remote controlled government. Tunelewana? Tunataka serekali iko hands on. Munataka gani? Hands on ama remote control? Hands on. Hatutaki serekali ya kusema tunangojea instructions amri kutoka juu. Tunataka wale wanafanya kazi hapo. Sisi hatutaki kuona serekali muta na shika remote. Anaambia kitandawili enda left, kitandawili anaenda left. Aki muambia finya, anaenda right, anaenda right. Aki muambia ruka, anaruka. Aki finya pause, kitandawili ana pause. Hiyo ndiyo serekali munataka? Munataka serekali ya remote control? Tunataka serekali ambayo taishimika, serekali ambayo tadlinda kila mutu, serekali ambayo tahakikisha usalama katika taifaletu. Kwa hivyo mimi na waomba tu, tushikane on 9th of August, tuchape hawa jamaa kwa kura ya round 1. Asante ni sana, na nauliza la mwisho, tumefanya makoso kuungana? Tumefanya makoso kuungana? Ebu nione. Aya weka ngundi Tingiza Sema earthquake Earthquake Asante sana Ndogo zetu wakithungure amjambo Amjambo tena Nimekuja hapa leo kuonana na nyinyi mundu humundu. Mundu? Kwanza ni furaha kubwa kuwa hapa Kidhunguri kwa sababu tunakuja kuwaomba na kuwashauri ya kwamba tumetembea Kenya mzima na nyinyi kuungana na sisi hamujafanya kosa lolote kwa sababu mbele iko sawa. Tunaona mambo iko sawa kwa sababu hii ndiyo serikali inakuja. Nimefurahi na kushangaa kusikia reaction yenu kwa governor wenu bwana Nyoro. Huyo ni jirani yangu huko Karen. Nitamwambia nimeona kila mtu anafanya tu hivi hapa. Eh. eh? Hii ni kusema ndio hapana. Hapana. Bas nitamwambia Nitamambia mbele ni kubaya ndugu yangu <laughs> Tukiwa hapa leo Nataka kuwaomba ndugu zetu Sisi tumekuja pamoja Ili tulete serikali chini kwa mwanainchi Na tumeungana kwa sababu tunaona tunataka kubadilisha inji yetu Hapa gidhunguri Munajulikana kwa kukuza maziwa kwa wingi Munajulikana kwa kahawa Na munajulikana kwa kufanya kazi kwa nguvu Serikali yetu ya wamu ya tano Itakuwa serikali ya kuleta pesa kwa wanaichi Ili kufanya biasara iwe rahisi kwenu Pia Serikali yetu 
itaangazia mkulima leo hii ukienda kwa duka mbolea mfuke mefika karibu elefu saba mbegu ndiyo hiyo tutahakikisha tuna stabilize bei ya mbolea kwa shilingi elfu mbili miatano peke yake ili mkulima aweze kupata afueni jambo la tatu ni kuwaomba ndugu zetu kwa sababu tunajua rais anayestaafu anatoka hapa Kiambu. Na sisi tumefanya kazi na yeye kama marafiki. Mimi nilikuwa kwa cabinet ya mzee Kibaki na rais Uhuru. Na bila watu kama mimi na mama Karua na wengine mzee wa kitenda wila angemnyanganya Kibaki kiti. Najua mnajua. Leo tukiwa hapa Nataka kuwaomba mupeleke ujumbe. Mupeleke ujumbe kwa Rais Uhuru kwamba aige mfano wa Mzee Kibaki. Mzee Kibaki alipomaliza tamu yake alistaafu akaenda nyumbani polepole. Pole. Hakujaribu kushurutisha wa Kenya kuchagua mtu yeyote. Kwa hivyo hii muradi yenye tumeletewa ya kitenda wili Nataka kuwaomba wa Kenya muikatae. Sisi tulifanya kazi na huyo kitenda wili tunamjua. Yeye hawezi kuendesha hii njinji yetu ende mbele. Na kule tunatoka tunasema ukiona mtu anapeleka ngombe mzee sokoni kuuza, uliza mchungaji. Uliza mchungaji. Sisi ndiyo tumetembea na huyo mzee tunamjua. Hii ndiyo serikali inakuja na nataka kuwaomba mkubali tutembee pamoja mupige kura sawa sawa tuwaletee mabadiliko. Wangapi watasema serikali ijayo ni serikali yetu ya Kenya kwanza. Asante sana na Mungu awabariki. Your Excellency, our Deputy President William Samoe Ruto, and our Fifth President of the Republic of Kenya, Mweshimiwa Wetangula, na Mweshimiwa Musalia Modavadi, na Viongozi Wenzangu. Karibuni sana hapa Gedongori. Gedongori hoi! Gedongori hoi! Tukisema UDA, munasema kazi ni kazi UDA! Kazi imefanywa na William Samoei Ruto. Kwa sababu amekuwa rafiki yetu sana. Your Excellency, wewe ni rafiki yetu kwa sababu ukiwa kwa serikali hiyo ambayo tulikuchagua mulitupatia hospitali ya Gedhongori Level 5. Na mukasema itajengwa na ukatusaidia sana ili tujengewe Level 5 na tujengewe Cancer Center. Ini hawa watu wetu wa Gedhongori wasaidike na Cancer Center. Lakini kwa sababu ya siasa mbaya na kukosa mtu wa kufuatilia hiyo hospitali, hiyo hospitali imekwama. Tunakuomba your excellency ukichaguliwa kama kwa sababu tutakuchagua kama rais, utujengee hospitali ya level 5 na utuwekee Cancer Center ili watu wa Gedhongori wasaidike. Wagani wamesema wangapi wamesema ni ukweli? Mnataka tutengewe hospitali na tuwekewe cancer center. Your Excellency. Hii barabara ambayo hapa tumesimama. Hii barabara imewekewa pesa ya kumalizia. Hii barabara imechukua muda sana kumalizika. Na watu wa Gedhongori wanachoka kukojea imalizike. Your Excellency Tuko na miezi tano peke yake ukue rais. Nataka in your 100 days ukichaguliwa hii barabara iwe imemalizika na watu wa Gedhongori wamekuja wameilalia wamesikia ni barabara mzuri kwa sababu tutakuchagua kama rais. Ya mwisho your excellency. Wakati ulikuwa minister wa education mimi nilikuja kwako na nikakuomba utusaidie tutengewe medical training college hapa Gedhongori 
ili watoto wetu wafunzwe kama madaktari na hiyo project bado haijaanza your excellency tukikatagua kama rais wetu tunataka utusaidie hiyo medical training college itegwe hapa gethogori watoto wetu wapate kazi na wakuwe madaktari kama wale wengine harambe harambe UDA wangapi watachagua wa mshoba Naruto wa mshoba Naruto wa mshoba Naruto wa mshoba Naruto asanteni sana na wapenda sana na kadhonika kanoka akanyi asante haya asante sana wa mshoba na mimi nataka nikubaliane na huyu mama hii hospitali hii hospitali yetu hapa ambaye itakuwa ya level 5 Eh, hiyo hospitali iko hapo. Mimi nataka niwaambie hiyo itakuwa priority yetu number one kuikamilisha. Kwa sababu tunataka watu wa Kidhunguri wawe na hospitali ya sawa sawa waweze kusimamia mambo yao ya matibabu. Na vile vile mambo ya KMTC ili tupate wauguzi wengi. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba hiyo kazi tutafanya pamoja. Mimi niko hapa na ndugu yetu anaitwa Kemani Waishungwa. Kwa waridi ya kiugate dhibitari ni yale ikirio. Eleko. Eno. Tideku. Oti ke mere bi asia di vitale gone mare tane be go ta heka. Kana tiguo. Mimi mheshimiwa naibu wa rais na mambo mengi nataka nikubaliane na wewe. Sisi kama wabunge wa UDA tumesema budget ya 2022 2023 ni budget ambayo itakuwa implemented by the next government. Na maana tumeweka 50 billion ya SMEs ya kusaidia wafanyibiashara hata hapa Kidhunguri tuseme kazi ni kazi turudishe pesa mfukoni wa mwananchi. Nikuwa kana tiguo. Kwa hivyo hawa wanaandika kwa magazeti waache kujichosha. Rais Uhuru Kenyatta alituambia wanatuletea BBI waongezee pesa kwa county governments ili waweze kukamilisha mahospitali kama hii ya hapa Kidhunguri. Kwa hii budget policy statement ya mwaka huu tumeongeza pesa inayoenda kwa county governments kutoka 370 billion tumeweka msaada bunge kama viongozi wa UDA hiyo pesa iongezewe hadi bilioni 495 495 billion nigeza mamenye totirama tarabi bi kuogerera county bia mahote kurekia dhibitari to huyu kana tiguo leo mwere kinyari ya kimeju bili budget hiyo yoka abuke wasimame na sisi tupe counties 495 billion hospitali ya kizunguri uweze kuisha ni kweli au si kweli mnataka nikiona kaka wa ridi animwambie kama hajatembea hapa atembea aone hospitali haijaisha Sendio. Muswana ikija bunge asupport as is support. Ana supporti. Atemao gata au merie. Au merie. Kaka aredi au merie. Na kare atuete. Kana kare yete. Au merie. Na mwazu wa MP wa UDA. Na MCA wa UDA. Na senator wa UDA. Na governor wa UDA. President mwana kioria. Leoreko. Oleko Oleko O Jabeno Eno mararuma Eno marasha bia Eno marauga ne mego kaka ko ekatea Ne moko megitera O na moka Wa moiso Deto tira to ro ko ya state house na sakana To ga dieto ka heo giri nyanya nyanya Ni ere kaite mwere sia mukareire ya gona ke Uhuru wa Kenya tayari akagoku kutoera thank you na komo yakura. Siakana to kurea. 
Sisi namuomba rais wetu kwa heshima tafadhali. Ukija pale Sagana na ukija hapa Gedhongori, kuja utuambie asante kwa kuchagua miaka kumi Alafu utuage kwa heri. Lakini rais usituletee hiyo kemondo kwa sababu wewe ulituamia ni kemondo. Namba mbili ile kitu yuko nayo kidogo wale walikupigia kura pia uwaletewa kule hapana patia raida na watu yake peke yake kati wadwa hito angekuwa na kedwa tiketi yake atea na tungetaka kumwambia rais tafadhali umetuacha na deni ya 11 trillion na tutalipa kwa sababu ulikopa na tutalipa Utuonge, usituongeze deni ingine ni adwa igana mwana uga totike ya tekerebe cha ikobo ige topike kode ya buge topike Nemora manya jubili nera dire ODM. Nemora ogwo. Nemora ya simio no yo jubili. Mobuga wa nyuni ala dire ya simio. Nemora komu maduda. Kawari diana ya dire kwa jala ira kwa simio. Nemora kone kanya nake. Nemora kone kanya nake. Dai vitu amu la dimia mweke ya. Aya. Tuko na mama Alice Wahome. Mbunge wa Kandara Na nejoe Akiruta konia magoro Nia koruta wera Wanyua duwa kezo goli Nemoko tiena kaza bare. Nemoko tiena kaza bare. Nyonye ni ale kome ko ikeria UDA, UDA, UDA. Aya. Kweda ko mwera terere. Mimi ni mwanafunzi wa historia. Nikakuja nikawa mwana mwana sheria. Nataka nikumbushe rais wetu uhuru muigai Kenyatta. Kwa maana ni sisi tulimchagua na wakati tulimchagua Alituretea naibu William Samoi Ruto. Wakati tulichagua rais, kulikuwa na shida nyingi sana. Na yule alikuwa amekutueka kwa shida ni Raila Amora Odinga. Kwa sababu alikuwa ameshikana na wazungu wa Uingereza wakasema ni lazima wahamishe uhuru Kenyatta na William Ruto wawapeleke Hague ndiyo raira apate kiti wanaichi na wahubiri sisi wote tukaenda kwa makoti tukawaombea na wale wengine tukapeana kura zetu tukachagua rais uhuru kenyata miaka tano haka tuambia yake kumi turide na tumpatie haka tuambia ingine ya kumi ya wili ya mruto Yeye atasimamia na anachunga Sasa aduagezo okori Raisi wetu naona kuna shida pahari Ile jia ametwerekeza Ya kuenda upande ile Ya kusupport kitenda wiri Aduagezo okori Hiyo jia mumekubari ama mumekata Mumekata hiyo jia Tuonyesheni wiri ya mruto dia tunachagua Kiti ya rais Asanten san. Hey, I don't know what you're doing. More than that. More than that, okay. Do you know what you're doing? Let's see how far you. Bas, mweshimua deputy president Kitu mefuraisha watu ya kethongori leo Ni vile umesema Ukingia utamaliza hii hospitali Mimi niliazisha project Zaile niligongo wakasimamisha hospitali Lakini sasa wajue Simozi wanane Tunaingia Serekali ya hasola Itafaga hile kazi yoto wa Mesimamisha hospitali MTC Na hii barabara hii Lazima itaisha Netawai kwa hivyo kwa Kuna hii stadium hii Tulikuwa pia tuzumesema tutatengeneza Soko ya gedhongori 
Tunataka pia tujenge ya korofa Kama hile mechengwa tumecheka ruiru Na ijina nilicheka chucha Na ijina nikacheka kehara Na ijina tukacheka huko kikuyu Hata kethongoni soko itakuwa ya korofa Na toge temuere Hizuwe tole atuwa hasola Ona uhuru woka Kwa kari ya koto wero olona hasi mio Mwameja keto kemo ene Tuwa mwadhu ulida Oki ya tosho keri ya kaza ono kwa mwadhu ula Na ino kena dhayo ule ya kepaki ya ino kide No da gato la 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 ida maanga hii Na deena kwa mwela keto kemo e Hizuwe ya nyali ilete ugu wa nyali ilete Ona ato hii nya eke Maanga ito tisho dhula la ida ona ake katea Mwadhani ya mwela adhebe Aya, tuko pale Watu wa gilinguri ya mjambo Na watu wa kiembua salamu alaikum Semimi muna nijua Semimi ndi orafiki ya uhuru kinyato na William Ruto Semimi ili mtetea uhuru kwa bungeni wakati kitena wila alikuwa na mpige ye mimi nataka niseme kitu kimoja sisi hatuna shida na mweshimua uhuru kinyata kila kitu wa kituambia tufanye tutafanya lakini kitu moja tumekata maneno ya kumunga mkono mzee wa kitenda wa wili hiyo zia tukubali watu wa kitumburi mkono na mimi Muna kubali Raila Amini kitena wili ya kuwe raisi wa Kenya? Mimi nime muambia raisi. Hata jala nime mpigia simu. Nime muambia kila kitu kisema tunakubali. Laki maneno ya kitena wili hatuwezi kubali yo. Wewe ndio ulituambia sisi ni wa islamu kwa wa kristo. Sisi tulikuwa team moja. Na bada yo team tumesema huyu hasla chief hasla. Ndi watakuwa raisi ambaye atachukua ushukani. Bada ya mweshimi wa rais Ya pili Si huyu Chief Hasla Alisema ataweka 50 billion Kusaidia mama mboga Na mtu wa boda boda Na watu wa biyeshara wa chini Katika bajeti wa mwaka huu Ambaye tumepitisha Na tutapitisha wiki ijayo We have put 50 billion For the small medium business enterprise. Because this budget is for the next government that will come to power. Ni bajeti ya serekali ya Kenya kwanza. And we want to be leaders who are counted for what they say. The deputy president kept on saying we will put 50 billion. Ya pili katika hiyo bajeti ambayo kwa mbele ya bunga la kitaifa. Tumekata maneno ya deni kwa China. We have told the minister for finance. You cannot borrow anymore. You have surpassed the ceiling of 9 trillion. Tisi tumekua hile inchi ya kwanza katika bara la Afrika. That we are borrowing to pay salaries and to pay debts. Hata tumekoza pesa ya maendeleo. Ya tatu, na mina taka wanzangu wabunga wasikie. Tutaweka pesa ya subsidy ya fertilizer bilioni tano. Na zida tushinani na rais. Sababu hii budget ambayo tunafanya ni budget ya hii serekali ambayo inakuja ya Kenya kwanza. Watu wa kiembu tuko pamoja. Tuko pamoja. Na mimi leo nimesikiza viongozi wa kanisa la Anglican Church And I want to ask the Catholic Church And all other churches including AIC And the Muslim leaders in this country To come like the Anglican Church And ask And ask our president Our dear president Not to get involved In the politics Of 2022 Wangapi watampigia William Ruto kura wangapi Wangapi wanampigia Bole 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 Wamelete picha mzuri ya Chief Asla 
Hawa ndio wale tunafanya wanafanya biashara. Eh wamelete picha safi. Peana hiyo picha. Picha safi. Hiyo picha imeandikwa the fifth president of the Republic of Kenya. Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Wangapi wanasema William Ruto ndio rais wa tano? Wangapi wanasema Ruto ndio rais? So I want to ask my friend Kanini Kega, the chairman of the budget committee, and I want to ask my leader of majority Amos Kimunya, you cannot bring amendments to reduce the 50 billion and you cannot bring amendments to increase the debt ceiling. We have said no to more debts from China. Chinese Raisi Moy alituacha tukiwa na deni ya 600 billion. Kibaki alituacha tukiwa na deni ya 1.8 billion. 1.8 trillion. Sasa tuko na deni ya 11 trillion. Hatuwezi kubali na watu wa Gidumburi tafadhali tuweke uchaguzi wa amani na wa haki asanteni sana.